సమాజ సేవలోనూ తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూ ఎంతో మంది నిరుపేదలకు సహాయం చేస్తున్న బోండాండ రాఘవేంద్రరావుతో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి సమాజ సేవ చేయడానికి చాలా ప్రపంచంలో వందల కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతమందిలో మాత్రమే సమాజ సేవ పట్ల సేవ చేయాలని అవగాహన ఉంటుంది అలాంటి వారిలో కృష్ణా జిల్లాకు చెందినటువంటి బండాడ రాఘవేంద్రరావు ఈ పేరు ప్రముఖంగా మనం గత కొన్ని సంవత్సరాల మట్టి వింటూ వస్తున్నాం ఈయన సమాజ సేవ చేయడంలో కానివ్వండి సోషల్ వెల్ఫేర్ సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ప్రజల ప్రజల ద్వారా మనల్ని పొందుతూ ఈ సంవత్సరం గవర్నర్ చేతుల మీదుగా కూడా రానున్నటువంటి నెక్స్ట్ మంత్లో ఆయన ఒక ప్రశంసా పత్రాన్ని కూడా పొందబోతున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు బొండాడు రాఘవేంద్ర గారు ఉన్నారు ఆయన జీవిత విధానం ఇప్పటివరకు ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉందనేది చూద్దాం సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి మీ యొక్క జీవితం ఎక్కడ మొదలైంది మీ యొక్క కుటుంబ వ్యవహారాల శైలి ఎలా ఉంది నమస్తే అండి ముందుగా ముందుగా నైంటీ నైన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు అండ్ నైంటీ నైన్ టీవీ యాజమాన్యాన్ని కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నా పేరు బొండాడు రాఘవేంద్రరావు నేను కృష్ణా జిల్లా దివిసీమ నాగాయలంక మండలం పరచివర్ అనే మారుమూల గ్రామంలో పుట్టాను నేను మా నాన్నగారు బొండాడు పిచ్చి గారు మా మదర్ బొండాడు నిర్మలావతి గారు చాలా నిరుపేద కుటుంబం నాన్నగారు చిన్నప్పుడు ఆయన చిన్నప్పుడు మా ఊరు షావుకారుల దగ్గర పనిచేసి మమ్మల్ని చదివించి వాళ్ళ పిల్లల్ని చూస్తూ ఇన్స్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి మా పిల్లలు కూడా ఇలా చదువుకోవాలి మా పిల్లలు కూడా ఇలా పైకి రావాలనే ఒక ఇన్స్పిరేషన్తో ఆయన మమ్మల్ని బాగా చదివించి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు మేము ఇలా ఉన్నామనంటే మాకు బ్యాక్ బోన్ నాన్నగారు అమ్మగారేను వాళ్ళు చాలా క్రమశిక్షణతో పెంచి చదివించి పైకి తీసుకురావాలనే దీంతో ఒక గట్టి గట్టి ఆకాంక్షతో మమ్మల్ని చేశారు అన్నయ్య పిహెచ్డి చేశారు ఆయన ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు అక్కలిద్దరూ కూడాను మ్యారేజ్ చేసి సెటిల్ సెటిల్ అయ్యారు పెద్ద అక్క గవర్నమెంట్ రైల్వేస్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చాము చిన్న అక్క ఊళ్ళోనే వ్యవసాయదారులకి ఇచ్చాము నేను బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాను మచిలీపట్నంలోను దాని తర్వాత ఎల్ఎన్టి కంపెనీలో చాలా చిన్న ఎంప్లాయీ కింద జాయిన్ అయ్యాను సూపర్వైజర్ కింద అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉన్న తర్వాత తర్వాత హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్లో యాస్ట్రా అనే కంపెనీలో సైట్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యాను సైట్ ఇంజనీర్ నుంచి బోర్డ్ డైరెక్టర్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా అండ్ సిఈఓ అండ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండెంట్గా చాలా తక్కువ కాలంలోనే ఎదగలిగానండి అక్కడ అక్కడ ఉన్న ఫ్రీడమ్ కానీ అక్కడ ఉన్న కల్చర్ని బట్టి నేను మనం కష్టపడే దాన్ని బట్టి మంచి పొజిషన్ వచ్చింది రెండు వేల పన్నెండు వరకు ఆ కంపెనీలో పనిచేశాను నేను అది స్టార్టింగ్ మేమే స్టార్ట్ చేసాము స్టార్టింగ్ నుంచి రెండు వేల పన్నెండు వరకు జీరో నుంచి దాదాపు పద్నాలుగు వందల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ వరకు తీసుకెళ్ళాము మా చేతులతోనే తీసుకెళ్ళాము రెండు వేల పన్నెండులో నేను బయటకు వచ్చేసి ఆ కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చేసి బొండాడ ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీని అది మా ఓన్ కంపెనీ దీన్ని స్టార్ట్ చేసాము అంటే ప్రస్తుతం మీరు చేస్తున్నటువంటి ఇండస్ట్రీలు ఏదైతే ఉందో సేవ కార్యక్రమాలకి ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు స్థాపించిన సంస్థలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి మాది హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా హైదరాబాద్ అను కాకపోతే మాకు మేము బేసికల్గా టెలికమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్లో ఉంటాము టెలికమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్లోను దాని తర్వాత సోలార్ ప్లాంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాము అవి కాకుండా మాకు గ్రీన్ బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి జగ్గేపేటలో ఉందో వైజాగ్లో ఉందో హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి అలాగే టెలికమ్ కావాల్సిన టవర్స్ అన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం ఆ ప్లాంట్ హైదరాబాద్లో ఉంది మాకు కావాల్సిన రీసోర్సెస్ ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్కి కావాల్సిన రీసోర్సెస్ అన్నీ కూడా మా కంపెనీ ప్రాఫిట్స్లో నుంచి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఒక అబ్లికేషన్ ఉంటుంది మాకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్లో నుంచి టూ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఖర్చు పెట్టాలి ఈరా నీర్ మేము ఆ బడ్జెట్లో నుంచి తీసి ఖర్చు పెట్టాలి అది తూచా తప్పకుండా ఖర్చు పెడుతుంది దానికన్నా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాము అది నా నా పర్సనల్గా కానీ నా కంపెనీలో నుంచి కానీ తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెడుతున్నాము అంటే ఇప్పుడు మీ సంస్థ యొక్క పేరేంటి ఇప్పటి వరకు మీ సంస్థ ద్వారా ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రజలకి దానం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా గవర్నర్ 
చేతుల మీదగా రేపు రానున్న రోజుల్లో ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకుపోతున్నారు మీకు ఆనందం ఎలా ఉంటుంది మా కంపెనీ టర్న్ ఓవరు ఇప్పుడు ఐదు వందల కోట్లు అండి ఐదు వందల కోట్లలో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మీద మేము టూ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా తీసి ఆ అమౌంటు ఖర్చు పెడతా ఉంటాము ఇప్పటికి ఇప్పుడు వరకు అయితే నేను స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ సోషల్ సర్వీస్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ సమాజ సేవ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇప్పుడు వరకు ఇంచుమించు ఎనిమిది కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టి ఉంటాను నేను ఎనిమిది కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టి ఉంటాను బట్ ఇట్స్ కీ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ అంటే దాన్ని కౌంట్ చేయకూడదు కూడా నా నా ప్రకారం చూస్తే కానీ అసలు కౌంట్ చేయకూడదు మీరు అడిగారని చెప్తున్నాను నేను అదర్వైజ్ ఇట్స్ కౌంట్లెస్ కౌంట్ చేయకూడదు కూడా బేసికల్గా మేము చేసేది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ మీద రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద అండ్ రూరల్ హెల్త్ మీద లైక్ రూరల్ హెల్త్ అంటే మొన్న కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ కోవిడ్ టైంలో ఇక్కడ రెడ్ క్రాస్ దివసీయం రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళ ద్వారాను మేము చాలా కార్యక్రమాలు చేసాము ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఇవ్వటం ఏంటి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ పంపించడం ఏంటి మెడికల్ కిట్స్ పంపించడం ఏంటి సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసాము చాలామందిని సేవ్ కూడా చేసాము ఆ సంతోషం చాలా 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 విలువైంది అన్నమాట నో డౌట్ ఆ సర్వీసెస్ని గుర్తించి అప్రిషియేట్ చేస్తూ గవర్నర్ గారు ఈ రోజున గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తున్నారు గోల్డ్ మెడల్తో సత్కరిస్తున్నారు రేపు ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఆ ప్రోగ్రామ్ విజయవాడలో చేస్తున్నారు అది మనకు గోల్డ్ మెడల్ వస్తుందో అంటే ఒకటి ఏం చేయాలంటే ఒకటి ఏం ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే మనం మెడల్స్ గురించి కాదు పనిచేసేది ఎందుకు చెయ్యాలి అనేది అనే క్వశ్చన్ కానీ వేసుకుంటే కనుక ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో వచ్చాము సంపాదిస్తున్నాము సంపాదించాము ఎంతో కొంత వెనక్కి ఇచ్చేసేయాలి సొసైటీకి అయితే బ్యాక్ ఇచ్చేసేయాలి ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఆ సొసైటీ ఒకటి మనం ఎక్కడైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ సరౌండింగ్స్లో ఇవ్వాలి రెండోది మనం ఎక్కడైతే పుట్టు పెరిగొచ్చామో ఆ ప్లేస్కి ఇవ్వాలి నేను దివసేమి నుంచి వచ్చాను కాబట్టి దివసేమి అంటే నాకు ఒక అపారమైన గౌరవం ఒక అపారమైన ప్రేమ ఉంటుంది నాకు ఎందుకంటే నా సొంత ఊరు నేను ఇక్కడి నుంచి పెరిగాను కాబట్టి ఈ ఈ వాతావరణంలో పెరిగి ఇంత వాళ్ళం అయ్యాం కాబట్టి ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వరకు మేము ఎంచుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడాను సింహ భాగం అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈ ప్రాంతానికి నేను కేటాయిస్తున్నాను ఇంకొక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కడైతే మా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే మా ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయో ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పబ్లిక్ కానీ మేము సేవ చేస్తున్నాము రానున్న రోజుల్లో బొండాడ రాఘవేంద్రరావు అని రాజకీయవేత్తగా చూడచ్చా రాజకీయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ పార్టీ అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కానీ బట్ రాజకీయాలు అయితే డెఫినెట్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఇంట్రెస్ట్ లేదని నేను చెప్పటం లేదు డెఫినెట్గా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే కనుక జనసేన అనే పార్టీతో కొంచెం ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాము ఇన్స్పైరింగ్గా ఉందో ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా యంగ్స్టర్ మేము యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి మాకు ఒక ఫైర్ ఉందో జనాలకు ఏదో సేవ చేయాలని మీరు చూసుకుంటే కనుక జనసేన పార్టీలో పని చేయాలన్నా కూడా జనసేన పార్టీలో ఏదన్నా చేయాలనుకుంటే కనుక మొదటి కావాల్సిన అర్హత ఏంటంటే సమాజ సేవ చేయాలి సమాజ సేవ చేయాలని ఒక స్పృహ కావాలి అంతేగాని ఈ రోజు రాజకీయాలు ఏంటంటే మనం ఒక వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి రెండు వందల రూపాయలు ఎలా సంపాదించాలనే ఆలోచనలో ఉంటారు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సనల్గా నాకు గిట్టదు అది రెండోది జనసేన పార్టీ కూడా అది గిట్టదు నాకు తెలిసినంత వరకు సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి అయితే మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది బట్ టైము రిక్వైర్మెంటు అదంతా డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ని కొద్ది రోజుల క్రితం మీరు కలవడం కూడా జరిగింది ఫండ్స్ కూడా నాకు తెలిసి జనసేన పార్టీకి ఫండ్స్ కూడా ఇస్తున్నారని కూడా తెలిసింది అంటే జనసేన పార్టీని దివిసీమలో అంటే మీరు పుట్టినటువంటి నియోజకవర్గం అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం కాబట్టి అంటే అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం ద్వారా పోటీ చేయాలనే ప్రపోజల్ ఏమైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం కానీ ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ప్రయత్నాలు కానీ ఏమైనా స్టార్ట్ చేశారా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిశాను నేను ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కలిశాను నేను బట్ కలిసిన సందర్భాలు వేరు పాలిటిక్స్ సందర్భాలు వేరు పాలిటిక్స్ అయితే మాట్లాడుకోలేదు మేము డెఫినెట్గా ఓకే నేను చెప్పకపోయినా కానీ మీరు అందరూ అనుకునేది కూడా అదే ఉంటుంది 
మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఫండ్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాము అని అని అంటున్నారు ఫండ్స్ అరేంజ్ చేయడం ఏంటంటే నేను ఫార్టీ ఫండ్గా అయితే నేను జనసేనకి ఇవ్వట్లేదు కానీ పార్టీలో చాలా వరకు మన సోషల్ సర్వీస్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కొరకు చేసేది అదే నేను ఇప్పుడు రైతులకి కోట్లు కోట్ల రూపాయలు తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నారు ఎక్కడైనా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటే ఆయన సొంత డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నారు దానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాం మేము దానికి ఎంతో కొంత మా వంతు హెల్ప్గా చేస్తున్నాము అది ఫార్టీ ఫండ్ కానుకోవటం తప్పు ఎందుకంటే మొన్న రైతులు ఆత్మహత్యలు ఆగాలని ఆయన వెళ్ళి రైతులందరూ చచ్చిపోయిన రైతులందరినీ పలకరవటం ఒక ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పుడు వరకు ఆ నలభై కోట్లకి ఎంతో కొంత మా వంతు సహాయంగా చేస్తున్నాము ఎక్కడ ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందని అంటే కనుక వాళ్ళకు ఇది చెయ్యాలని అంటే దానికి ఫండ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాము అంతేగాని ఫార్టీ ఫండ్ కంటే మాత్రం నేను అంటే దివసీమ రాజకీయం ఎప్పుడు కూడా తెర వెనుక చాటు రాజకీయంలా ఉంటుంది అంటే ముందు ఒకటి రాజకీయం దివసీమలో ముందు నడిచేటటువంటి రాజకీయం ఒకరాగా ఉంటుంది వెనకాల రాజకీయ నాయకుల యొక్క నడవడి వేరుగా ఉంటుంది మనం చూస్తే దివసీమలో రాజకీయం చేయాలంటే చాలా తెలివితేటలతోటి ముందు జాగ్రత్తతో ఉండాలి అలాంటి ముందు జాగ్రత్తలు అంటే మీకు ఇలాంటి ఫండింగ్స్ కానీ ఇలాంటివి చేసే టైంలో మీకు బెదిరింపులు కానీ ఈ జిల్లా కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా మీరు ఫండింగ్ చేస్తున్నారు సోషల్గా అలాంటప్పుడు ఈ పనికే చేయాలి ఈ పనికి చేయొద్దు అంటూ ఏమైనా కమెంట్స్ కానీ అలాంటివి అని ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు వచ్చినాయా లేదండి లేదు అందరూ కూడా నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు ఈవెన్ కోవిడ్ టైంలో కూడా మన కరెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గారు సింహాది రమేష్ గారు నాకు అర్ధరాత్రి గారు ఫోన్ చేశారు నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కావాలని సో నేను అది అరేంజ్ చేయటం అయింది తర్వాత ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు బట్ ఒకే ఒక ప్రోగ్రాంలో ఈ కోవిడ్ టైంలో బాగా సర్వీస్ చేశారు డాక్టర్స్ ప్లస్ నర్సులు ఏ ఏఎన్ఎంస్ ఆశా వర్కర్స్ వీళ్ళందరూ బాగా చేశారని వాళ్ళకి ఏ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం వాళ్ళకి కొంత గిఫ్ట్లు ఇద్దామని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడితే నాకు తెలిసి అప్పుడు సంభవం ఇక్కడ లోకల్ టీం అయితే మాత్రం అడ్డుకుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ని అడ్డుకుంది మరి ఎందుకు అడ్డుకున్నారో తెలియదు బట్ సంభవం మేమైతే మేనేజ్ చేసాం రెడ్ క్రాస్ ద్వారా మేనేజ్ చేసాం కానీ అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలే కానీ అదర్వైజ్ ఆల్ అలాంగ్ చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది నాకు ఇక్కడ రెండో పాయింట్ మీరు తెరచాటు రాజకీయాలు ఇవన్నీ చేస్తారంటారు బేసికల్గా నాకు తెలిసినంత వరకు మన దివసీమ వరకు దివసీమ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి దివసీమ ఒక యాభై సంవత్సరాలకి తెలంగాణ చూసాము ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే బేసికల్గా ఐ డోంట్ మైండ్ యాక్చువల్లీ టెలింగ్ దిస్ ట్రూత్ మన రాజకీయ నాయకులు పెద్దగా చదువుకోని వాళ్ళు మన 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 ఏరియా నుంచి వచ్చిన రాజకీయ నాయకులు చదువుకోని వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన అంత ఒక రిస్ట్రిక్ష ఒక 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 లిమిట్ వరకే ఉందన్నమాట ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన నాయకులు అందరూ ఎక్సెప్ట్ ఒక ఆయన లాయర్ లాయర్గా చేసి మనకు మినిస్టర్గా కూడా అయ్యారు ఆయన తప్పితే మిగిలిన రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా ఒక ఆలోచన విధానం ఒక ఒక రిస్ట్రిక్టెడ్ లెవెల్ అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు అనుకుంటారంటే మా ప్రజలకు భోజనం దొరుకుతుందా మా ప్రజలకు వాటర్ వస్తుందా వ్యవసాయానికి మా ప్రజలకు మిగిలిన అంటే సర్వసాధారణమైన ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా అంతవరకు ఆలోచించి వదిలేస్తున్నారు కూడు గుడ్డ గూడు లాంటివి అక్కడి వరకు ఆలోచించి వదిలేస్తున్నారు బియాండ్ దిస్ ఏం చేయాలనేది నాకు తెలిసి వాళ్ళ పరిధిని దాటిన విషయం అనిపిస్తుంది నాకైతే లేదనంటే కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాలు ఎంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లు ఎంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే మనం అలాగే ఉన్నాము అలాగని మనం ఏమన్నా తక్కువగా ఉన్నామా ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్ట్యాప్డ్ మార్కెట్ దివసీమ అనేది కంప్లీట్లీ అన్ట్యాప్డ్ మార్కెట్ ఎంత రీసోర్స్ఫుల్ ఏరియా అంటే ఇది దీని మీద ఎవరన్నా కొంచెం బాగా స్టడీ చేసి దీన్ని ఒక ఒక లెవెల్కి తీసుకురావాలని అంటే దాని మీద మంచి అవగాహన ఉండాలి దాంతోపాటు మీరు అన్నట్టు ఆర్థిక వనరులు ఉండాలి దాంతోపాటు పవర్ కూడా ఉండాలి ముందు మీకు అవగాహన ఉండి ఆర్థిక వనరులు ఉన్నా కానీ పవర్ లేకపోతే పవర్ చేయనివ్వరు డెఫినెట్గా చేయనివ్వరు సో ఈ మూడు ఉంటే కనుక దీన్ని ఒక మరో కేరళ చేయొచ్చు మనము ఒక మరో ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే అప్పుడు మార్కెట్ అంటే మీకు మూడు విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు ఒకటి విపరీతమైన సముద్ర తీరం ఉంది మనకు సీ వాటర్ ఉంది ఒకటి నదులు ఉన్నాయి చుట్టాపుల దివ్య అంటే ఏంటి మూడు నాలుగు వైపుల వాటర్ ఉంటుంది మధ్యలో మనం ఉంటాము నాలుగు వైపుల వాటర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంత మంచి ప్లేస్ ఉన్న దాన్ని ఎంత బ్రహ్మాండమైన పర్యాటక కేంద్రంగా మలచవచ్చు 
బ్రహ్మాండమైన పర్యాటక కేంద్రంగా మలచవచ్చు దీన్ని రెండోది మన ఇక్కడ వ్యవసాయం తర్వాత రెండోది పెద్ద వనరు ఏంటంటే సీ ఫుడ్ సీ ఫుడ్ దాన్ని ఏ విధంగా మనం అసలు బిజినెస్ చేయాలి ఇప్పుడు బిజినెస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు అంతా మనం మజ్దూరీ చేస్తున్నాం కూలి చేస్తున్నాము ఇక్కడ కష్టపడి పండించి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి బ్రోకర్ల ద్వారా అమ్ముకుంటాము వై డోంట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ల్యాబ్ వై డోంట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఫెసిలిటీ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీ వై డోంట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఎకనామిక్ జోన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎకనామిక్ జోన్ మనకెందుకు ఉండకూడదు అనేది ఇక్కడ నాయకులు ఆలోచించట్లేదు వాళ్ళను ప్రజలు కూడా అడగట్లేదు అది వస్తే ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుందో ఎంత లాభం ఉంటుంది మన మన రైతులకి అది చేయట్లేదు రెండోది మనకు ఇక్కడ సోలార్ ఇరిడేషన్ చాలా బాగుంటుంది మన దివసంలోను సోలార్ ఇరిడేషన్ ఎక్కడైతే బాగుంటుందో అక్కడ బ్రహ్మాండమైన సోలార్ పవర్ జనరేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కూడా సోలార్ పవర్ జనరేట్ చేయొచ్చు బట్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు మన దివసంకు సోలార్ పవర్ని జనరేట్ చేయొచ్చు బట్ దాన్ని ఇవాకేషన్ చేయాలంటే దానికి ఒక లైన్స్ ఇయ్యాలి ఆ లైన్స్ ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్ళి వేయాలి దానికి కావాల్సిన ఒక సబ్స్టేషన్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తే కనుక ఎవరం అసలు లేదు నేనే చేస్తాను ఒక రెండు వందల మెగావాట్లు ఇక్కడ ఎందుకంటే మేము వీళ్ళు ఎక్కడో గుజరాత్లో చేస్తున్నాము అక్కడ మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది అక్కడ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మేము అక్కడ చేస్తున్నాం ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏమైనా చేస్తే కనుక రెండు వందల మెగావాట్లు మన దివసంలోనే నేను జనరేట్ చేయగలను పవర్ జనరేట్ చేయగలను చేసి గవర్నమెంట్కి అమ్మగలను రెండు వందల మెగావాట్లు అంటే పెట్టుబడి వచ్చేసేసి ఆల్మోస్ట్ రెండు వందలు ఇంటూ నాలుగున్నర కోట్లు ఐదు కోట్లు అంటే రెండు వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టగలం రెండు వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెడితే నెక్స్ట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ రెండు వేల మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఇలాంటి విషయాలు ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు నాకు తెలిసినంతవరకు అంత అవగాహన లేదు రెండోది ఉన్నా కూడా అని మేబీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ప్రధాన పార్టీలు అగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను జనసేన ఈజ్ అ డిఫరెంట్ దాన్ దోస్ మెయిన్ పార్టీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గెలవడానికి వచ్చి ఖర్చు పెడతారు వచ్చి ఈ ఈ సీటు గెలవాలనుకుంటే ఒక పది కోట్లు ఖర్చు పెడతారు నెక్స్ట్ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలు కూడా నా పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఎలా సంపాదించుకోవాలనేది చూస్తారు ఎవడైనా కానీ నో వన్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ టు దిస్ ఆ ఇరవై కోట్లు సంపాదించుకునే దాంట్లోనే వాళ్ళ టైం అంతా గడిచిపోతుంది ఇంక ఇలాంటివి మిగిలిన టైంలో మా 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 జనాలకు మూడు కోట్ల ఫుడ్ ఉందా ఇళ్ళు ఉన్నాయా ఇవే చూసుకుంటారు బియాండ్ దట్ దే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజిన్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అన్నమాట దివసీమ ప్రజలు అవనిగడ్డ నియోజకవర్గానికి చెందినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా బండాడ రాఘవేంద్రరావు లాంటి బిజినెస్ మ్యాన్ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గానికి జనసేన పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోతున్నాడు అది ఎప్పట్లో జరగబోతుందని తెలుసుకోవచ్చా అది అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు అయితే లేనండి డెఫినెట్గా నేను ఇందాక ముందుగా చెప్పిన విధంగా వీఆర్ ది సపోర్టర్ ఆఫ్ జనసేన వీఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ జనసేన పాలసీస్ మనం నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసింది కూడా అని అందుకేను ఇండస్ట్రీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఏ విధమైన పాయింట్స్ మనం మాట్లాడాలి రేపు పొద్దున మేనిఫెస్టో చేస్తే కనుక ఇండస్ట్రీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం ఏ పాయింట్స్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టాలి మీకు తెలుసో తెలియదోనో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక ఐడియా చెప్పారు మనము ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ కాదు ఎంప్లాయర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎంప్లాయర్స్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏంటి మన దివసేమ లాంటి ఏరియాలోకి వెళ్ళి అక్కడ చాలామంది కుర్రోళ్ళు ఉన్నారు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మంచి ఐడియాస్తో ఉన్నారు బట్ వాళ్లకు ఒక దిశానిర్దేశం చేసేవాళ్ళు లేరు వాళ్ళకు ఆర్థిక వనరులు లేవు మనం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి మీ మీ దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతాను నేను మీరు ఏం చదువుకున్నారు నేను ఇది చదువుకున్నాను సార్ నా దగ్గర ఈ ఐడియా ఉంది బట్ నాకు ఈ హెల్ప్ కావాలి నాకు ఒక పది లక్షలు ఇవ్వండి నేను ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో మీకు ఇది చేసి చూపిస్తాను అనగలిగా ఒకటి ఉంటే కనుక ఆ పది లక్షలు మనం ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పది లక్షలు దాన్ని ఎలా సపోర్ట్ చేయగలగాలి చేస్తే వాడు ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయర్ అవుతాడు ఎంప్లాయర్ అయ్యి ఇంకొక పది మందిని ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద చేస్తాడు ఈ విధమైన ఆలోచన ఏ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు దానికి ఏం ఏం గైడ్ లైన్స్ ఉండాలని నన్ను అడిగారు ఆ గైడ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా నేను రాశాను రాసి ఈ విధంగా చేస్తే కనుక ఒక ఇంకుబేషన్ ఒక ఇంకుబేషన్ సెంటర్ లాగా చేసి చేస్తే కనుక మనము మంచి బ్రహ్మాండమైన ఐడియాలు ఉంటాయి కుర్రాళ్ళలోనూ వాళ్ళని వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అంటే ఇదంతా చాలా నిజాయితీగా చేయాలి నిజాయితీగా చేస్తే కనుక ఎంప్లాయర్స్ పెరుగుతారు ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెరుగుతుంది ఎంప్లా
అదే చెప్తున్నానండి మన జనసేన పార్టీకి మంచి క్యాండిడేట్ సేవ చేయగలిగే క్యాండిడేట్ ఒక ఈ ఒక్కసారి గెలిస్తే కనుక ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలు ముందుకు తీసుకెళ్లిగే క్యాండిడేట్ దొరికితే కనుక వి హార్ట్ఫుల్లీ వీల్ సపోర్ట్ అండి ఒకవేళ దొరకకుండా మీరు అన్నట్టు లాస్ట్ మినిట్లో ఏదన్నా మీరు ఉండాలి అని అంటే కనుక అప్పుడు చూద్దాం మనం ప్రస్తుతం ఇక మీ ప్రయాణం దివసీమకి కానివ్వండి కృష్ణా జిల్లాకి కానీ ఇక రానున్న రోజుల్లో ఏ విధమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ఏ విధమైనటువంటి ప్రజలకు దగ్గర అయ్యేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నారు మేము బేసికల్గా బిజినెస్లో ఉన్నామండి మా ప్రయారిటీ వచ్చేసి బిజినెస్ ఖచ్చితంగా మేము వ్యాపారం అనేది చేస్తాము ఎందుకంటే వ్యాపారం అనేది వ్యాపారం లాగా చూడకుండాను ఒక సామాజిక సేవ సేవ స్పృహతో కూడా చూస్తాము ఎందుకంటే ఈ రోజున మా కంపెనీలో పదివేల ఫ్యామిలీస్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీస్ బతుకుతున్నాయి డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ కంపెనీస్ టెన్ థౌజండ్ ఫ్యామిలీస్ సో దాన్ని వన్ ల్యాక్ ఎలా చేయాలి ఇంకెక్కువ ఎలా చేయాలి అనే అనే యావలోనే ఉంటాం ఇప్పుడు మేము ఆ విధంగా ఈ వ్యాపారం నడుస్తున్న కొద్దికి మాకు లాభాలు వస్తుంటాయి లాభాలు వచ్చి లాభాలు వచ్చిన కొద్దికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నాకు ఈ దివసీమ దివసీమే కనపడుతుంది అన్నమాట మేము పెరుగుతూ ఉంటాము దాంతోపాటు మా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా విస్తృతంగా పెరుగుతూనే ఉంటాయి మాకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ విధంగా ఒకటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రెడ్ క్రాస్ ఒకటి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు సేవ చేయడానికి డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఒక ఛానల్ కావాలి మనకు నాకు అనుకోకుండా రెడ్ క్రాస్ దొరికింది కాబట్టి మ్యాక్సిమమ్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళ ద్వారా చేస్తున్నాను అదర్వైజ్ మాకు ఇంకొక ప్లాన్ కూడా ఉంది ఇంకో రెండు ప్లాన్లు ఉన్నాయి అసలు మన దివసేమకు సేవ చేయడానికి ఇంకో రెండు ప్లాన్లు ఉన్నాయి ఒకటి బొండవాడ ట్రస్ట్ ఒకటి పెట్టదాము ఆ ట్రస్ట్లో నుంచి చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాము ప్యారలల్ టు రెడ్ క్రాస్ రెండోది బొండవాడ ఇంకుబేషన్ కూడా చేద్దాం ఒకవేళ జనసేన పార్టీలో నుంచి బాగా ఏమైనా లేట్ అవుతుందో నేను ముందు చెప్పాను కదా ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎలాగ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయర్స్కి ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఇంకొక ఐడియా కూడా ఉంది మాకు నేను చాలామంది ఆర్థిక నిపుణులతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను బొండాడ సెంటర్ ఓపెన్ చేసి మన అసలు మన దివసేమి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనే దానికి కూడా ఒక గైడెన్స్ రూపొందించుకుని వాళ్ళని అడిగాను నేను అది వస్తే కనుక అది కూడా మన దివసీమకి ప్రయారిటీ ఇస్తామండి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా పుట్టిన గెడ్డని మర్చిపోతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో పుట్టిన గెడ్డ మీద ప్రేమతోటి తనకు వచ్చేటటువంటి ఫండ్స్లో ఏదైతే సంపాదన ఉందో ఆ సంపాదనలో టూ పర్సెంట్ ప్రజా సేవకి అందులోనూ పుట్టిన గెడ్డకి ఎక్కువగా సేవ చేస్తూ రానున్న రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క ఆశయాలు ఆయనకి ఎట్లాగో నచ్చి ఉన్నాయి కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారి కవనిగడ్డ నుంచి పోటీ చేయండి అని అడిగితే కనుక డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఒక రాజకీయ నాయకుడికి అవతారం ఎత్తి కాబోయే ఎమ్మెల్యేగా కూడా మారుతానని చెప్తూ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు ఏదైతే సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సోర్స్ అంతా కూడా ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రజల్లో మార్పు ఇప్పటివరకు రాజకీయ నాయకులు దివసీమ నుంచి వెళ్ళినటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఎవరు చేయని విధంగా రానున్న రోజుల్లో దివసీమని ఒక సస్య సుందర సీమగా మారుస్తానంటున్నటువంటి పొండాడ రాఘవేంద్రరావుతో ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడడం జరిగింది కెమెరామెన్ పూర్ణతో జీవి సాంసరం అవనిగడ్డ